anteriormente, bueno, lo que era la entrada del programa o la, a la entrada al, al, al reportaje el día de hoy, ahí es un evento muy ellos mismos porque ellos este, organizaron todo este rollo para grabar un video que se llama Esto que siento, estoy bien, estoy bien, esto que siento, lo, fueron a, lo metieron al corral, este, no, no pueden estar aquí con otros. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Bien, 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 compadre. Mi checa anda medio malillo, pero aquí está siempre sonriente, compadre. Un poquito, un poquito. Pero, sí, ya, ya, ya me tomé un, este, un botecito ahí de, 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 de esos de los del doctorcito que te cubre aquí, ¿no? El rosita, el color rosita. Pero ya bien, bien contentos, la verdad que ya tenemos ganas de estar por acá en Monterrey, sobre todo aquí en, en Escobedo, en San Nicolás, ¿no? Sí, exactamente, platíquenme un poquito, vamos a hacerlo rápido, pues ya los conocen, Kirri, Checo, Charlie. Ah, esto me suena, ¿cómo te llamas tú? Jorge se llama. No me vayas a decir otro nombre. ¿Gina? No. 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 Empieza con A, ¿no? Ah. Ah, de América. No, no, no. Alicia. Sí. Ajá. Sí, sí, dijo que sí. Bienvenido y. Ah, ¿Y este? ¿Y este dónde lo sacaron o qué? ¿Y este? ¿O qué? ¿O qué? No, pues nada, aquí, 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 dando la vuelta. No, yo soy Juan Cantú. Ahí está. ¿Por qué te ríes? Yo soy Jesús Cantú, bajito. Oye, fíjate que mucha raza pensaba que sí eran hermanos, pero ya cuando lo vi en la tele dijeron, no, no son. De Drácula. De Drácula. Ah, se parecen en el color sobre todo, ¿no? Sí, sobre, sobre todo. Sí. Oigan, ¿por, ¿por qué la idea esta? O sea, ¿quién va a cambiar de ritmo o se va a quedar todo mismo igual o qué? No, se va a quedar igual. Este, la verdad, estamos muy contentos porque, bueno, este, dentro de nuestras tres producciones tenemos, tenemos temas country. La gente lo ha, lo ha asimilado muy bien. Las canciones nos las piden mucho en los bailes. Y, bueno, eso es una idea... Este, nuestra compañía que, que conjuntamente con nosotros tratamos de ser una buena mancuerna y yo creo que escogimos un buen grupo que, que es Caballo Dorado y, y bueno, este, se dio la idea y se dio por parte de los dos y la verdad estamos muy contentos porque esta rola pues ahí la güerita y, y Lalo ahí sí, se viene. Hay, hay química, hay química, hay química ahí para cantar o, o ¿cómo, cómo se... Es que imagínate, yo creo que también tiene mucho de actriz y mucho de actor Lalo, ¿no? Porque mira, estás, estás viendo los ojos y estar cantando y no te rías y todo eso. Sí, sí, sí. No, no, la pasamos bien. Es, yo creo que sí, sí, hay, hay química, hay magia en todo esto eh, y además yo creo que eh, si ponemos de nuestra parte de ser accesibles y, y tratar de disfrutarlo, de, de sentirlo para poderlo transmitir a, a la gente algo pues bonito, yo creo que se está dando, ¿no? Y este tema pues está muy, muy así como para la raza del rock, para que se venga a bailar. Eh, es un tema de límite que ojalá que muy pronto podamos hacer un tema de, de caballo dorado y que ya participe el límite con ellos. ¿Esta canción es tuya? Esta canción es mía. ¿Y de dónde te inspiraste? ¿Qué andabas en un rodeo? ¿Cómo andabas, güera? No, no, estamos en un estudio de grabación y ahí, ahí salió, con una hora, dos horas salió el tema. Por, por, ¿Por qué caballo dorado? O sea, ¿por qué escoger a caballo dorado? Bueno, realmente, realmente no es de que Límite haya escogido o la, o la compañía haya escogido a, a Caballo Dorado, sino que fue un encuentro que tuvieron las, las compañías y un, en una plática se pensó un tema y bueno, lo montamos, lo, lo grabamos y, y quedó algo muy padre. Pusieron eh, eh, ¿qué? la guitarra, ah, el, el, pan, el pandero y el violín y bueno, la, la voz y le puse varias cositas que, que hace que este tema pues se sienta muy rico, muy, muy fresco. Nada de porque ves que el, el Lalo de repente, ven, güero, no quieres agarrar el violín. Sí, me dice, ven, dame tu mano, toca el violín conmigo. O sea, como que, vete para acá, compadre, no te vayas a hacer. No, es que estaba viendo toda la plática, yo estoy viendo. Aparte, oye, usted, su carnalía, le está cantando otro vato. Nah, nah. Porque cuando, cuando está mi, mi otro compadre, el que toca la guitarra, el que trae las trencitas, pues, Ay, de repente... Ay, a ver, ven, toca yo, ven, ven, toca yo. Entonces... Cuando está mi compadre acá con nosotros, pues de repente volteo y veo la trenza así que da vuelta y dije, pues es la güera, ¿no? Pero, entonces nos hacemos a la idea que la güera está a un lado de nosotros. Como ya creció. Sí, pero el día, el, cuando volteamos y la vemos que ya está con Lalo, entonces yo creo que... ¿Qué toca yo? ¿Cómo estás, toca yo? ¿Quién le hace, quién le hace, quién le hace, este, quién le hace competencia a quién? ¿Tú traes tres y la güera tres? No, pues no creo que nomás, este, que nomás las mujeres las puedan usar. ¿Verdad que no? No, claro que no. Yo claro que no. <risa> Oye, los de, los de Caballo Dorado, ¿cómo se encontraron con Límite o dónde se hallaron o qué onda? No, pues a nosotros nos, nos vemos donde sea. <risa> Trabajando mucho, sí, mucho juntos seguido. Y pues nos avisaron de la compañía que había que hacerlo de esta canción. Y ¿Había? nos dio mucho gusto. ¿No? no. Que ahí había que hacerlo. Ellos nunca nos obligan a nada. ¿Se avientan? Claro, ¿cómo no? Nos parece. ¿Qué? ¿Se avientan? Pues, ¿cómo no? Sí, ah, sí. Ah, ya se... Billetes. 
Sí, ¿Qué quieres? ¿Qué? Háblame, háblame de Lalo, háblame de Lalo. Nada más que a veces que, que le gusta mucho encuerarse, no va a ser que de repente aquí se quiera estar encuerando. No, ya no. <risa> se me hace que sí. Se me hace que sí. ¿Y este video cuándo va a salir, güera? ¿Cuándo, ¿Cuándo ya lo vamos a poder presentar? Eh, si Diosito quiere muy pronto. Y no sé cuándo. Tiempo, Una semana. El 10 de julio. El 10 de julio. O sea, dos días después de que ustedes estén aquí en mi barra radio. Así es. El... ¿Es un viernes y dónde lo van a aventar o van a hacer algo especial para este rollo? Ya, está, ya se está planeando algo por ahí, ¿verdad, Marín? Este, no tenemos exactamente, no queremos decir porque si no después este, van a decir, ¡eh, mentirosillos! Pero ya pronto les vamos a, a decir, este, informar a todos ustedes dónde vamos a, a dar la primicia, ¿verdad, Marín? Sobres. Vemos algo del día de hoy y ahorita regresamos para seguir con esta entrevista. Pues ya casi, casi para terminar porque la verdad pues es cortilla, es un reportaje nomás para, para los muchachos del límite. Que, no, que la neta, sí, sí, luego para qué quieren nos hartamos, ¿no es cierto? Porque la verdad, la neta, muchas gracias a la compañía que nos invitó a estar con ellos el día de hoy. Este, este lo que pasa es que aquí Ricky trae su viper, el cencerro. Ahorita regresamos para seguir en este reportaje especial del límite y caballo dorado en esto que se llama Esto que siento. Aquí es Super Estelar. Caliente. Bueno, pues ya vimos que de repente se juntaron los dos grupos. Este, lo que pasa es que. ¿Dónde está caballo dorado, oye? Ah, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Señorita, se, señorita. Aurora, háblale a los caballos, ¿no? Ya se fueron. Ah, perfecto. A ver, ¿qué tú, qué tú quieres que hablar en dialecto? Que no sé qué. ¿Qué dijo? Dice, dice que, el, que el disco está muy bien y que la canción está muy bien y que se la dedica a ti. Me gustaría que opinaras internacionalmente para la gente acerca de tu nuevo compañero Juan Cantú. ¿Qué dijo? Dice que es muy buena gente y cuando agarra las baquetas se sienta, le toca muy bien y, y es muy buen elemento. Ok, perfecto. ¿Eh? Y que le ganó a Checo también. ¿En qué? No, pues, ¿en qué compadre? ¿En qué le ganó a Checo? ¡Checo! ¿Qué digo? Yo vi que le hizo así. ¿Qué digo? Le ganó en las vencidas. Ah, ok. Sí, yo voy a hacer como que. Oigan, platíquenme una cosa, pues hay nostalgia de repente. ¿Qué pasó con Mayito? ¿Dónde me lo dejaron? ¿Ahora qué, ahora qué, ¿A qué se dedica Mayito? Mayito, bueno, este, la verdad no sabemos. Yo creo que, que se manejaron muchísimas cosas, Jorge. Y bueno, de repente este, nosotros nos veíamos con Mario y, y decíamos, oye, ¿qué está pasando? Está haciendo una, una revolución completa. Pero bueno, la verdad es que llegamos a un buen acuerdo. Esto no fue de la noche a la mañana. Nosotros no lo corrimos. Este, y la verdad, este, sí nos, nos puso un poquito a pensar todo, todo el, el borlote que se hizo en, en los medios de comunicación. De repente veías un programa de televisión este, y decían una cosa y el día siguiente decían otra cosa y se contradecían solos, ¿no? Pero la verdad, este, tenemos buena relación con Mario, si sí, estamos cambiando, este, bueno, la decisión de Mario la tomamos, este, tomamos en cuenta, la respetamos mucho y lo que no queríamos era, era parar, yo creo que la gente no se merece esto, si alguien algún día toma la decisión la vamos a respetar, yo creo que cada quien este, puede hacer lo que, lo que quiera con su vida, ¿no? Y bueno, to, este, apoyamos también su decisión y bueno, ahora está Johnny con nosotros, la verdad estamos contentos porque Johnny... Está bien chulo. Es, ay, sí está bien, <coughs> perdón, no. No, la verdad... Tómale las piernas, tomarle las piernas. Está, está bien, bueno. Bueno, está, bueno. No, pero aparte antes Johnny era fresa. Yo creo que cuando estaba con Oki Roque que se ponía se ponía para la cantina. ¿Tú lo viste? Un cero Johnny. ¿Qué se me hace que mejor encontró el machete, no tú, Johnny, no? No, no, aquí estoy muy bien, muy bien, bien contento. Oye, Johnny, la neta, Johnny, ¿cuánto ganas por baile? Ah, no, este... Bien. Sí. Por lo pronto ya traes ropa nueva. Y botas. Y ah, trae botas nuevas, mira. Acuérdate que tienes que comprar, acuérdate que tienes que comprar de las que yo anuncio. Ah, órale. Sí, ya está la calabaza. Ya está. <risa> ¿Eh? Al ojo. Oye, entonces van a presentar este disco el día 10 de julio. ¿Y cómo le van a hacer cuando, por ejemplo, ya la están, ya la están montando su espectáculo? Bueno, queremos que el señor Oscar Ferro nos ponga juntos en los bailes. Bueno, ahorita hemos tenido giras juntos y a ver si podemos que se dé, que nos subamos al escenario y podamos tocar este tema eh, Caballo Dorado, Límite o Límite y Caballo Dorado. Ojalá que se pueda, lo vamos a, a, a montar muy pronto. Y es que también sería como que algo medio descabellado porque serían dos baterías, serían dos guitarras, tres guitarras, dos bajos. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, ya sea que en algunos bailes ellos nos inviten a su escenario y nosotros, nosotros a ellos. Oye, ¿y en, en, la, en la grabación se utilizaron dos baterías, todo igual? ¿Dos, dos de todo? ¿O quién, ¿Y luego cómo le van a hacer? ¿Se van a bajar uno o qué? Este tema lo montamos nosotros en el estudio de Lupe. Ahí metí yo la voz, hicimos la base y en México eh, creo... Ah, no. 
Sí, en México se grabaron lo que es el violín, la guitarra y un pandero de, que lo, lo puso Caballo Dorado. Y bueno, el tema yo creo que quedó muy padre, fue hecho en un día. Entonces yo creo que le dedicamos casi 20, 22 horas. 28 casi 20. Seguiditas. Seguiditas, parejito. Ah, loco, razón le dio chorrillo a este. Oye, compadre. Porque yo estaba viendo en un, en un, en un, en un póster que nos mandaron que vienen varias canciones de ustedes y varias canciones de Caballo Dorado. ¿Va a salir un CD junto qué onda? Sí, de hecho, o sea, son, son este, una recopilación de los éxitos de, de Caballo Dorado, de Límite, y este tema nuevo, ¿no?, que es, es Juntos los Grupos. Y pues la verdad que está bastante bueno, es algo que, que está bien pensado, está bien hecho y ojalá ya a toda la gente le guste, ¿no? Va a estar a la venta normal. Claro, claro, claro que sí. O sea, como quien dice, también es un, es un stand-by de Límite también. No, no, más que nada es algo que, algo especial, es, es, es un disco especial para la gente junto con Caballo Dorado, es, es este, por, por la música country, ¿no? Para toda la raza de, de los rodeos y todo eso, no nada más de Monterrey y, y el área metropolitana, si de, sino de toda la República y de Estados Unidos, ¿no? Perfecto, señores, pues ya saben, ya le reporteamos, ya aquí está todo listo y puesto para todos ustedes, hay que estar pendientes el próximo 10 de julio, este, para cuando presenten el video, a ver si lo podemos tener antes nosotros, güey. ¿eh? Pero... Platicando con la gente. Este, esperemos que sí. Y, y por supuesto lo estaremos viendo para, a través de Superestelar Caliente Cable Edición. Pues muchachos, muchísimas gracias. Bienvenido, Johnny. No te no. ¿Eh? Nos, ah, sí, nos esperamos favor. en vivo a la radio. Vamos a estar ahí con todo nuestro show. ¿Hay algo especial? 8 de junio. Julio. Julio, julio. julio perdón. En vivo. Y podemos estar en vivo tocando ahí pa, pa... ¿Algo especial? Sí, que despide Kirin su dialecto. Pero algo especial bueno, para el 8 de julio. Este, este, vamos a preparar algo especial. Este, es una sorpresita. Pero bueno, es, es dentro... de tocar un rato. Sí, un rato, totote, que no tenga. Chancha, sí. Mientras la gente sigue gritando, ustedes como 80 no dejan de cantar. Sobres. A menos que se enoje el señor Hernández, pero no hay bronca. Ustedes usted le siguen echando sin ningún problema. Despídete, Kirri, por favor. Acá, Charlie, que está corriendo que te despides en tu dialecto. Muchas gracias, Jorge, a ti y a tu programa por apoyarnos. Este, que la camarógrafa está muy bonita. Y feliz Navidad a todos. Los queremos mucho. Gracias por su apoyo. Ah, que te va a invitar a cenar. Y que la noche te va. No, eso no. Eso no lo puedo decir. ¿Sí o no? ¿Que contestas con la cámara? ¿Sí o no? Dice que sí. Oh, ah, ya no. cama. Ya, dice que ya está. <risa> ya, ya lo entendí. Ya está la calabaza, dijo. Pero quién sabe, bueno. No, no, no. bueno <risa> Gracias, señores. Gracias. Aquí estamos en vivo desde Lo que hay Corral en esta presentación especial del video de Límite que se llama. Bueno, el Límite Caballo Dorado que se llama Esto, esto que yo siento. siento. Esto que siento. Esto que siento. ¿Y qué sientes, güera? ¿Tú estás enamorado o no? Mucho. Ay, güera, te sonroja. ¿Estás enamorada? Yo siempre vivo enamorada de la vida no De las cosas, del amor ¿Y un vato? También, también ¿Un vato? No, nada, que verdad ya, Cuidado porque ya, se había, que... ya se había ido el programa no, ¿Para qué quieres? Bueno, regresamos, digo, ya nos vamos Gracias muchachos por invitarnos en esta noche Muchísima, muchísima suerte con Gracias. este nuevo proyecto Y aquí estamos como siempre a través de Super Estelar Con Límite.